السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ کلہم اجمعین اللہم صل على محمد النبی عدد من صل علیہ من خلقک اللہم صل على محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ اللہم صل على محمد النبی كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صلي على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صلي على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزن الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه على ما أنتم عليه حتى يبي يميز حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا 
تَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهِ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بريبتا سهودرن ماري الله بند مهتايا أنوغرهتال پرشد حج غرمم كارين ويندوم നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിൽ തിരിച്ചെത്താനും ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്ന ഹാജിമാർക്കടക്കം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു സംഘമായി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദിവസം വരെ ആളുകളെ മിസ്സായി നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഹജ്ജിലും മെമ്രയിലും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി പോലും ഉണ്ടാവാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ധാരാളം മോമിനിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഹജ്ജ് സംഘത്തിലെ ഹാജിമാർക്കുണ്ടാവും അതുതന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം അലഹമില്ല അറഫയിൽ വെച്ചും മിനയിൽ വെച്ചുമൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്തത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും മരണപ്പെട്ടു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എക്കാപറമ്പത്ത് അടുത്ത് നമ്മുടെ വളപ്പം കൊണ്ടല്ലേ ബാവാക്കാൻ്റെ സ്ഥലം അതെ അല്ലേ ബാവാക്ക അദ്ദേഹം ജുമായക്ക് ഇവിടെ വരും റമദാനിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കും അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിനും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവരുടെ പലരുടെയും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ആരിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് അതൊക്കെ വിട്ട് പൊറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ അമലുകൾ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കബൂലാക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാൻ ആ ആലു ഇമ്രാനിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് മുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നഹും 
يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ഗൗരവത്തോടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നേരെ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒലായുംഖ നബിയെ തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അല്ലദീന യുസാരി ഊന ഫിൽ കുഫർ സത്യനിഷേധത്തിൽ മുന്നേറുന്നവർ അതിശീഘ്രം സത്യനിഷേധത്തിൽ മുന്നേറുന്നവർ തങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അല്ലദീന യുസാരി ഊന ഫിൽ ഹൈ ഫിൽ കുഫർ ഇന്നഹും ലം യവുറുള്ള ഹഷൈ അഹ് കാരണം ആ സത്യനിഷേധികൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നൈമിഷികാണോ നബിയെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹുവിന് ഒരു ചുക്കും വരുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നഹും ലയ്യവുറുള്ള ഹഷൈ അഹ് അള്ളാഹുവിന് ഒരൽപ്പം പോലും ദ്രോഹം ചെയ്യാൻ അവർക്കാവില്ല പിന്നെ എന്തിനു തങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണം എന്തിനു സങ്കടപ്പെടണം യുരീദുല്ലാഹു അല്ലാ യജഅല ലഹും ഹല്ലം ഫിൽ ആഖിറാ അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് പരലോകത്ത് ഒന്നും നൽകരുത് ഒരു ഊഴവും പരലോകത്തൊരു സൗഭാഗ്യവും അവർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചതാണ് അവർക്ക് പരലോകത്ത് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബിയെ സത്യനിഷേധികളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തങ്ങളെ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാത്തുലിൻ്റെ അഹിലുകാർ ബാത്തുലിൻ്റെ അഹിലുകാർ അസത്യത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവർക്ക് ഭൗതികമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലർ മാനസികമായിട്ട് തകരാറുണ്ട് നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ അഹിലുകാരായിട്ട് മറുപക്ഷത്തിനാണല്ലോ വലിയ നേട്ടം അവരുടെ കൂടെയാണോ പടച്ചോൻ എന്താണ് സത്യത്തിൻ്റെ അഹിലുകാരായ നമുക്കിങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പലപ്പോഴും പിടുത്തം വിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യനിഷേധികളുടെ മുന്നേറ്റം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലർ പറയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തെറ്റാണ് ശരിയല്ല അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നരകത്തിൻ്റെ വിറകാകാനുള്ളവരാണ് അവർ എന്നുറപ്പുള്ളവർ ഉദാഹരണത്തിന് ബിദാറ്റിൻ്റെ കക്ഷികൾ ബിദാറ്റുകാർ നരകത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് സംശയിക്കണ്ട ഉറപ്പാണ് അതുറപ്പാണ് സംശയിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതിൽ അപ്പോ നരകക്കാരായ ആളുകൾക്ക് മുന്നേറ്റം കാണുക അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർക്ക് മേൽക്കോയ്മ ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് വലിയ പുരോഗതിയാണ് വലിയ വളർച്ചയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൂമ്പടഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പറയും ഒരിക്കലും ഇനി പക്ക നിഷേധികൾ അള്ളാഹു തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പല ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ ഭൗതികമായി ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് പടച്ചോൻ 
ഈ കുഫറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നേറ്റം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നു മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ അവര് പരസ്യമായി ഈ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മൊമ്മിനീങ്ങളെ ദുർബലരായ ആളുകളെ പാവങ്ങളെ ദീനിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമവും കൂടെ നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മൾ സത്യത്തിൻ്റെ അഖിലുകാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴുതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒഴുതിൽ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒഴുതിൽ വന്ന ക്ഷീണം അത് നമുക്ക് വരുമായിരുന്നോ ബദുരിൽ ഇത്രയൊന്നും സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാതെ പോയ നമുക്ക് തിളക്കമാർന്ന വിജയം തന്ന റബ്ബിന് എന്തിന് ഒഴുതിൽ ഇത്രയും പരിക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് ആ ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയി അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചർച്ച അതിൻ്റെ തുടർഭാഗമാണ് ഈ ഒഴുത് രണാങ്കണത്തെ കുറിച്ച് ആ ഒഴുത് സമരത്തെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേജുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മളത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൻ്റെ തുടർ ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒഴുതിൽ പിശാച്ച് പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടടക്കം അവസാനം നമ്മൾ ജയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പരാജയം മണക്കുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒഴുതിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയരുത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വിവരമില്ലാത്തവർ പറയുന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ഇത്ര അധികം വെട്ടും കുത്തും ഒക്കെ തരേണ്ടിയിരുന്നോ വിജയം തരാൻ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മളെ വിറപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നോ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും ആയുധങ്ങളില്ലാതെ സാമഗ്രികളില്ലാതെ ഒരുക്കങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ ബദറിലേക്ക് പോയിട്ട് റബ്ബു നമുക്ക് വലിയ വിജയമല്ലേ തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ ഇവരുടെ മുന്നേറ്റം എന്നാൽ കുഫ്രിൻ്റെ അഹിലുകാരുടെ താൽക്കാലിക മുന്നേറ്റം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തരുത് നിങ്ങൾക്കതൊരു മനോവിഷമമായി മാറരുത് അതാണ് വല യഹുസുംകല്ലദീന യുസാരിയൂന ഫിൽ കുഫ്ർ സത്യനിഷേധത്തിൽ മുന്നേറുന്നവർ ഒരിക്കലും തങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവരുടെ മുന്നേറ്റം നബിയെ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ വല യഹുസുംകല്ലദീന യുസാരിയൂന ഫിൽ കുഫ്ർ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് എന്ന ഒരു തത്വത്തിലായിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും മുന്നേറിയിരുന്നത് ലോകത്ത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണും ചെയ്യും താൽക്കാലികമായ ചില നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് അതെന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കയ്യാമത്തുനാൾ വരെ ഈ ഒരു സംവിധാനം നിലനിൽക്കുമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ വിഷയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒഴുത് സമരത്തിന് ശേഷം ഇറക്കിയ ഒഴുത് സമരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ആയത്തല്ല ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാൻ ഹാദിസല്ല ഖദീമാണ് ഒഴുത് കഴിഞ്ഞാരുണ്ടായതല്ല ഖുർആാൻ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഒഴുത് സമരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇറങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഈ ആയത്തുണ്ട് ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇതിനൊക്കെ പ്രസക്തിയും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുഫ്രിന് മുന്നേറ്റം കണ്ടാൽ സത്യനിഷേധത്തിന് മുന്നേറ്റം കണ്ടാൽ ബാത്തിലിന് മുന്നേറ്റം കണ്ടാൽ നമ്മളതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്നിട്ട് കാരണം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ നൈമിഷിക നേട്ടങ്ങൾ താൽക്കാലിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ് 
إنهم لن يضر الله شيئا كارنم أبر كمد مننة تنغل وندا يارو هذا تالكالي كم مننة تنغل آن هذا وند الله كورتشو كم بريتا نبر كغري يولا فين عندنا نغل بعدني كن هذا الله كورتشو كم بريتا بتشويلا هذا برنيا لا إذا أرثم بهمانة بتا بنديدن ماريو إمام نسفي إمام أبو سعود بروك رضي الله عنهما إلا بريو إردن هذا غانا ما تومو فسر غلوم لن يضر الله إن برنيا لن يضر أولياء الله الله بند مترنا لا يا منك أتم ديجا ما يرو ناشم بريتان برا بعدم بريتان أبريدا منيا تنغل كابيل لا أندي ما بيجي مسلمين غلاء نغل كايري كيو نارثب يندا مترنا لا يا نغل كايري كيو أندي ما بيجي أبا الله بند مترنا لا يندا مترنا لا يا نغل يا بركة بعدني بيكي أنغدي إلا دروهي كي أنغدي إلا يند الله بارنيا ده Inna humlah ya Allah syi'a Allah bin ya berit kudrohi kanggari illa ana. Adi ni artan dana. Abade ya ni mamnya safi tenggel paranya deh. Abade ya ana. Padat sarab. Ah padat sarab. Namma la yatra matram. Namma lor Allah bin priya mundan deh teli yenda baga mana deh. Yenda paranyaal. Yenda awliya aya. Yenda mitrangal aya. Yenda kutuga aya aya. Ninggalai, syarieri gamaiu, sambati gamaiu, ubat dravi kena de, enna ubat dravi kena de ni tu liya mana? Allahu anggane ana tu prayogi cthd. Inna hum layyadurullah hasyia. Inna hum layyadurullah hasyia. Allah da Allahu ina undun cia anggadi illa nu rapan. Ya Allah na cia Allah na cia nu warnal mumi ninggalat tenno undun gani kana warke gadi illa na. Talikali gamaiu perajae ninggal allah perajae. Aini kriteria itu parah ini nanti. Inna hum layyadurullah syi'a yuridullahu Allah yaj'alalhum hamlam fil lahira. Eh, siang kali ulang tu barangnya tu, hari lori pada mumi ni enggal mari cille. Badril, cille ringgilum syahida ille. Inganeh ok cara saja dal. Alenggil mumi ni enggal aya palerukum palepol sambati gan astanggal berar ille. Shariri kan astanggal beri ari le. Aduh cilepol asat tindah algal beri tiwa kari le. Pin nanda ana, abrik asat tindah kelegar koru drohum beri tanggal ini le anu beri nyadu. Adi nda visadi karna umgu de ana adtaat yuri do Allahu Allah ya jala lehum hamlam fil akhira. Allahu taala paralogat uru saubagium kodkan da anu tirumani cebari ani bar. Adalah perayaan. Nenggak Allahu, nada paralog telam terangkiri dia berapa? Apa nenggal kibide? Naimishi gamaya, talkali gamaya, perayaan yanggal. Aduh perayaan yanggal alia. Aduh nenggal ide manusirulla, nenggal ide manusirulla. Ah, kiridanggalayok kah gatchan ulla uru pani matra man. Le mumba, i Uhudina sambut itu dengne, neyerte, nammal uhudin da perayaan cie yatta kurucu paranya pop, paranya uru wakund, yamdi nana uhudil ceriya perayaan senggal muslim enggal ke neyerita de, waliyu mahis Allahu ladina, amanu, waliyu mahis Allahu ladina, amanu, enna ana dini marubedi paranya de, karena enggal enggal paranya pop perayaan cie yatta nulla karena enggal tal khali ke perayaan cie yatta nda karena enggal Allahu paraybo. Dandu mohon pejj mumbil. Waliyu mahis Allahu ladina amanu. Nuti nampati onil. Ida surat alimrail tanah mal kerjju boi. Hindi ni ana dah. Mumininggal le sputam cahidat kana ana. Anda. Mumininggal le kalbinu petiya thujumbugal, karagal. Adok kan nikah ana ana. Ibu tung gutum prayasu oke. Apa mumininggal ke indah prayasa mandalu? Emel mana sila kan? Emel ke sambati ke prayaasa mana alam? Syarieri ke buti muter gel mana alam? Reogam mana alam? Ado kendi ni ana? Kollan dia ulai lete? Kollan turumb bidiccha? Ayu dengal cleara kiyadu kumbole? Padacong cleara kiyadu kiano? Anggane, namu kadul kollan gadi ano? 
സുബാന മഞ്ചല്ല ജലാലു ഒരു പരാതിയുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാഹുഹും പലരും എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ പ്രതികരിച്ചത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ പ്രതികരിച്ചത് അവർക്ക് പരാതികളില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് പരാതികളില്ലായിരുന്നു രോഗമാകുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കുകയായിരുന്നു ക്ഷമിച്ച് കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെറുബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹുഹു മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവിടുത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ രോഗായി കിടക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് അല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മഹാനവറുകളുടെ മറുപടി അത്വബീബു അമ്രദനി ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് എൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടെന്നും ചികിത്സിക്കേണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് കമാലു തക്കുവയിലുള്ള ആളുകളുടെ നിലപാടുകളാണ് ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ രോഗത്തിന് ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചികിത്സിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും മർമ്മമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് കാരണം ഇനി ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല മരിക്കാറായി എന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് മരണ സമയത്താണ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്താണ് അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗമാണത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് രോഗം എന്തിനാണ് റബ്ബിത് തന്നത് ഒന്ന് പനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു തലവേദന വരുമ്പോഴേക്ക് പടച്ചവനെ പഴിക്കുന്നവരാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ടൈറ്റുകൾ എല്ലാം നല്ലതിനാണ് എല്ലാം നല്ലതിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയോ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കാണാം എന്ത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും അവർ പറയും അസാഹിയക്കൂന ഹൈറാം ചില മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ സമയം വൈകുന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അസാഹിയക്കൂന ഹൈറാം നല്ലതിനായിരിക്കാം എന്ന് എല്ലാം നല്ലതിനായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതേ പ്രയോഗം തന്നെ അസാഹിയക്കൂന ഹൈറ ഇത് നല്ലതായി ഹൈറായിരിക്കാം ഇതെനിക്ക് നല്ലതിനായിരിക്കാം ഇതെനിക്ക് നല്ലതിനായിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ അതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് അവരെ സ്വയം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പരാജയം കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൻ്റെ അഹിലുകാര അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ചെറിയ വിജയം കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല അതിൽ അർത്ഥമല്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സത്യനിഷേധികൾക്ക് സത്യനിഷേധത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം കണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ വേദനിക്കരുത് അവരുടെ മുന്നേറ്റം തങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല യുരീദുല്ലാഹുലാഹിമാത്തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുൽത്തഹദീങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു യാസിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു 
സുമയ്യ ബീവി ഇവരൊക്കെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വേദനകൾ തീ തിന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലബ തങ്ങളും സഹാബത്തും വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കഴ്ബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് പരിശുദ്ധ കഴ്ബയുടെ തൊട്ടടുത്ത് മുത്തുനബി ഒരിക്കൽ അതാ കഴ്ബയുടെ കഴ്ബയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്വഹാബികൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത ഹിദ്രയുടെ മുമ്പാണ് ചോദിച്ചു നബിയേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഭവനമല്ല തങ്ങളെ ഇത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ റസൂലല്ലയോ അതേ ഞാൻ ഹക്കായ റസൂലാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയധികം ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഇരുമ്പു ചട്ടകളിൽ ഇരുമ്പു ചട്ടകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നഗ്നമായ ബോഡി ഈ ഇരുമ്പു ചട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു യാസിർ എംആർ സുമയ്യ അവരെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന പീഡന രീതി എന്നിട്ട് വെന്ത മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തട്ടി മാറ്റും കാരണം അവരൊക്കെ അടിമകളാണ് ഇവർ മരിച്ചുപോയാൽ ഇവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് എത്ര ഘട്ടങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസിർ അലി അള്ളാഹു അനഹു യാസിർ കുടുംബം ആ യാസിർ കുടുംബം യാസിറും അമ്മാറും ഉമ്മയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബന്ധ മാംസം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലം അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽബങ്ങ് പെടച്ചു കാരണം സത്യത്തിന്റെ അഖിലുകാർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ കാണുകയാണ് ഇവരെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽബിളകി മുത്തുനബിയുടെ ഹൃദയമിളകി വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുടുംബമേ ക്ഷമ കൈവിടരുത് ക്ഷമിച്ചോളണം ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ക്ഷമിച്ചോളണം ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് തിരിച്ചു യോജിച്ചേക്കാം എന്ത് ക്ഷമതങ്ങളെ ഇക്കോലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇക്കോലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന ആ വിജയം ഉണ്ടാവും ഇതാണോ തങ്ങളെ വിജയം ഈ തീയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് വേവലാണോ നബിയെ വിജയം എന്തൊരു പ്രയാസ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പരിഹാരം കിട്ടൂലേ ഇതിന് പരിഹാരം കിട്ടൂലേ എന്ന ഭാഷ ഇവർ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നബി സ്വന്തം സ്ഥലമാത്രങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ആയില്ല പറയണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ട് എന്നായത്തിറങ്ങിയപ്പോ നബിതങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണത് നിങ്ങളിൽ ആയില്ല പറയൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയം ഉറപ്പാണ് ഇതാണോ നബിയെ ജയം ഇതാണോ വിജയം എന്ന് ഇവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും നാവ് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവരുടെ മനസ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്ന് അവരുടെ മനസ്സ് വായിച്ചെടുത്ത് പ്രതികരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും വിജയവും റാഹത്തും ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് അത് സ്വർഗത്തിലാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിജയവും സന്തോഷവും ഒക്കെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തത് സ്വർഗഭൂമിയിലാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി ആ സമയത്താണ് ബന്ധ മാംസത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതിയിരിക്കുകയാണ് 
അവിടുന്ന് യാസുറുദിയാഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞത്രേ സന്തോഷത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്രേ അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് ഈ വഴുത ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കരാറ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ പീഡനങ്ങൾ പുല്ലാണ് തങ്ങളെ ഒരു വിഷയമല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം കിട്ടിയാൽ മതി തുന്യാവിലെ വിഷമം രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ഇനി ഷഹീദായി മരിച്ചു നോക്ക മരിക്കോളും ജീവിതത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹവും പറയത്തക്ക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി തോന്നിയാലും നാളെ പരലോകത്തെത്തി സ്വർഗാണ് കിട്ടിയാലൊക്കെ മറക്കും എന്നാലോ നിങ്ങൾ അല്ലറ ചില്ലറ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അയന്മാർക്കെന്ത് അത്ര വലിയ നേട്ടം എന്ന് അസത്യത്തിന്റെ അഹിലുകാരെ പറ്റി നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് കാരണം യുരീതുല്ലാഹു അല്ലാഹു അവർക്ക് പരലോകത്ത് ഒരു സൗഭാഗ്യവും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഗതിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ചോനെ ദ്രോഹിക്കാൻ അവർക്ക് ആവില്ല ഇത് താൽക്കാലിക മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് അവരെത്രത്തോളം മുൻ കുഫറിൽ മുന്നേറുമെന്ന് നോക്കാൻ അവരെത്രത്തോളം ആ മൃഗസ്വഭാവം കാണിക്കുമെന്ന് നോക്കാൻ അള്ളാഹു താല ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് താൽക്കാലികമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റസൂലുല്ലാന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങള് കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുമ്പോ സഹാബത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഹക്കായ റസൂലല്ലേ ആണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടല്ലേ ആണ് സത്യമല്ലേ ആണ് എന്നാ തങ്ങളൊന്ന് കൈമലർത്തി പടച്ചോനോടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഹാരാവൂലേ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആഹിറം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു കക്ഷിയുടെ നമ്മൾ ആയത്തുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ സംഭവം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല ഒരു ഹന്തും ആഹ്റത്തിൽ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച കക്ഷികളുടെ താൽക്കാലിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞമ്മക്ക് ആഹ്റവും അവർക്ക് ദുന്യാവും കൊടുക്കാന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഭംഗി എത്രയാണ് അല്ല തീരുമാനിച്ചു എന്ത് അവർക്ക് ദുന്യാവ് കൊടുക്കാനോ ഞമ്മക്ക് ആഹ്റം തരാനോ എന്നാൽ ഏതാ വേണ്ടത് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ആഹ്റം മതി കാരണം അതാണ് അന്തിമ വിജയം അതാണ് അന്തിമ വിജയം അതവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രയാസമില്ലാതിരുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഇതേ മറുപടി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ കിസ്രയും കൈസറും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് തങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അപ്പോഴും നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാണ് ഞമ്മക്ക് ആഹ്റം തരാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർക്ക് ദുനിയാവ് കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അവരെ ദുനിയാവിലെ രാജാക്കന്മാരാക്കാനും നമ്മളെ ആഹ്റത്തിലെ രാജാക്കന്മാരാക്കാനും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കതിൽ വിഷമമുണ്ടോ എന്നറേ സയ്യദുനാസൂലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളോട് മുത്തുനബി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃദു അള്ളാഹു അനുഭവത് ഉൾക്കൊണ്ടു സഹീഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ കാണാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് യുരീദുല്ലാഹു അവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ട് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യാണ് ഒരു സൗഭാഗ്യവും അവർക്ക് കിട്ടൂല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല അവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയും ഉണ്ട് സൗഭാഗ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നഷ്ടം അതോടൊപ്പം ശിക്ഷയും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂല മോമിനിങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂല ഇവർക്ക് അതൊക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല 
സത്യനിഷേധത്തിന് പകരം വിറ്റുകളഞ്ഞവർ സത്യത്തിന് പകരം സത്യനിഷേധത്തെ വാങ്ങിയവർ കൊണ്ടവർ ഈമാനാണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുഫർ വാങ്ങിയവർ മുർത്തായി പോയവർ പുറത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ അകത്ത് നിഫാക്കു കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ മുനാഫിക്കയങ്ങൾ ഈമാനിനെ കുഫറിന് പകരം വിറ്റുകളഞ്ഞവർ അത്തരം ആളുകൾ അവർക്കും അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദ്രോഹവും വരുത്താൻ കഴിയില്ല അവർ അവർക്ക് നോവുറ്റ ശിക്ഷയുണ്ട് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെതിരെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുറമെ അവർക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയും അള്ളാഹു താല ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സത്യത്തിന് പകരം സത്യനിഷേധം വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഈമാൻ വിറ്റ് കാശാക്കുക എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ചില ഏർപ്പാടുകൾ കാണുമ്പോൾ ഈമാൻ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ആദർശം വിറ്റ് ദുന്യാവുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ആദർശം വിറ്റ് ദുന്യാവ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല അതാണ് ഈമാനിന് പകരം കുഫർ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് പലപ്പോഴും ദീനിന് നഷ്ടം വന്നാലും എന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടം വരരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ദീനിന് നഷ്ടം വന്നാലും എന്റെ കച്ചവടത്തിന് നഷ്ടം വരരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ഇതന്നെയാണ് ഈ പരിപാടി അല്ലാതെ കുഫിരിയത്ത് ഈമാന് പകരം വാങ്ങാനാല് ആ രണ്ട് കുഫിരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കേസ് അല്ലെ ആ കേസ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഈമാൻ അങ്ങോട്ട് പകരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈമാന് പകരം കുഫർ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന് നഷ്ടം വന്നാലും ദുന്യാവിന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതുതന്നെയാണ് ഈമാന് പകരം കുഫർ വാങ്ങൽ ഈമാന് പകരം കുഫർ വാങ്ങൽ അതാണ് കാരണം അത് കുഫറാണ് ദീനിന് നഷ്ടം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത കുഫറാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചെറിയണം മുറിച്ചെറിയണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളോടും അടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ സ്ഥലവും പേരും നാടും സ്ഥലവും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളി അന്ന് ആ ടൗണിൽ ഒരു ജുമായില്ല ജുമായ്ക്കൊരു കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് നടക്കണം ആ ടൗണ് മുഴുവനും ബിദ്അത്തുകാരുടെ ഏരിയയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബിദ്അത്തിന്റെ രണ്ടു പള്ളികളാണ് സുന്നികൾക്കായൊരു പള്ളിയുണ്ട് പക്ഷേ ജുമായില്ല അവിടെ ഒരു ജുമാ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ ആ പള്ളി നടത്തുന്നവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഒരഭിപ്രായത്യാസമില്ല തവസുല അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇസ്തിഹാഹ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് സുന്നിയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഒക്കെയാണ് ബിദ്അത്തുകാരല്ല എന്ന് പറയാനും അഭി അതിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് വലിയ പള്ളിയാണ് അങ്ങാടിയിലാണ് ജുമോ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജുമോ സ്ഥാപിക്കണം കാരണം അങ്ങാടിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ സൗകര്യാർത്ഥം ഈ രണ്ടു പള്ളികളിൽ വിദഗ്ധത്തിന്റെ രണ്ടു പള്ളികളിൽ പരിഭാഷയുള്ള ഹുത്തുബകളിലാണ് കയറിപ്പോകുന്നത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ജുമോ നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ അവർക്ക് കയറണം പോകണം അതിന് നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ ജുമോ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി പരസ്യമായി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്കതങ്ങനെ പറയാം ഞങ്ങളെ ബിസിനസ് ഈ അങ്ങാടിയിലാണ് 
ഈ അങ്ങാടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മുഴുവനും വിദ്യാർത്ഥികാരാണ് ഇവിടെ ജുമോ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകും ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ബിസിനസ്സിന് കോട്ടം വരും അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ജുമാ സ്ഥാപിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന പള്ളിയിൽ ജുമാ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നായി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥാപിച്ചപ്പം ഈ പാറയിൽ കൊല്ലങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഒരു നഷ്ടവും അവർക്ക് ബിസിനസ്സിലില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കുകയാണ് ഇനി നഷ്ടം വന്നാൽ നഷ്ടം വന്നാൽ അവിടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നഷ്ടങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ദീനിന് നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ദുനിയാവില്ല അത് ചിന്തിക്കരുത് അപകടമാണത് ദീനിന് നഷ്ടം വരുത്തിക്കൊണ്ടൊരു ദുനിയാവില്ല വഞ്ചിച്ചും കട്ടും മുടിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ചതിച്ചും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ള ഈമാന്യ വിൽക്കലാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ള ഈമാന്യ വിൽക്കലാണ് വട്ടിപ്പലിശക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചോരട്ടയെപ്പോലെ വീർക്കുക വട്ടിപ്പലിശക്കാരൻ ഇത് ഈമാനിന് പകരം കുഫ്രിനെ വാങ്ങലാണ് സംശയിക്കണ്ട അല്ലാതെ അതെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സാധനമാണെന്ന് കരുതണ്ട ഈമാന് പകരം കുഫ്രു വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളെ മതത്തെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കലാണ് യാതൊരു സംശയവും ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ എവിടെയും ചിന്തിക്കണം എന്റെ ദീനിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന് നഷ്ടമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഒന്നും അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് അതാ വേണ്ടത് സഹാബത്തിന് വിഷയമല്ലായിരുന്നല്ലോ ആർക്കും വിഷയമല്ല ഓല മുമ്പിൽ ഭാര്യമാര് വിഷയമല്ല കച്ചവടം വിഷയമല്ല ജനിച്ച മണ്ണ് വിഷയമല്ല മക്കള് വിഷയമല്ല ഒന്നുമല്ല എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന മഹാനവറുകളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും മുസ്ലിമായി അതാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് മറ്റു സഹാബത്തിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാരും ബാപ്പി ഉമ്മി മക്കളും ഭാര്യ ഒക്കെ മുസ്ലിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ആരും പുറത്തില്ല ആരും പുറത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ദീനി പ്രവർത്തകരായി ഒരൊറ്റ ചരടിയിൽ കോർത്തവരാണെന്ന് വാപ്പിയും മക്കളും ഉമ്മി എല്ലാവരും പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ചില വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പല രൂപത്തിലേക്ക് ആറും മരുപുസ്കരിക്കാൻ വാപ്പി മക്കളൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പലതും പല കോലത്തിൽ നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ കോലത്ത് കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ കാണാൻ എന്തൊരു ചൊറുക്കാം അല്ലേ അതൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലാവുക എന്നുള്ളത് ദീനിയായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ നീങ്ങുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മൂമി നീങ്ങളാ വലിയ ഭാഗ്യമാണോ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിനെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന് കിട്ടിയ ആ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോന് ബദർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ മറുപക്ഷത്തായിരുന്നു അന്ന് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ബദർ സമരത്തിൽ മറുപക്ഷത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായതിൻ്റെ ശേഷം വാപ്പയുമായിട്ട് വാപ്പയുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം വാപ്പനോട് സന്തോഷപൂർവ്വ മോൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ബദർ സമരം നടക്കുമ്പം ഞാൻ മറുപക്ഷത്തായിരുന്നല്ലോ വാപ്പാക്കറിയാം അതേ മോനെ അന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ വാപ്പ ഒരിക്കൽ സമരത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ വാൾ തലപ്പിന് നേരെ അങ്ങയുടെ കഴുത്തു വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നങ്ങ് വീശിയിരുന്നെങ്കിൽ കഥ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ വാപ്പയല്ലേ എന്ന ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് പറയാം മോന് 
അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വാപ്പ ബാക്കിയായത് ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും മോനിപ്പം മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് വാപ്പാക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്ത വാപ്പാനോട് കാണിച്ച ഒരലിവ് അതിപ്പോ പങ്കുവെക്കാണ് നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് കുഫുറിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഈമാനിനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലിപ്പോ ഒന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല നന്നായി മോനെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതൊന്ന് ചിരിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഉടനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ മോനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അബുബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ എന്നിട്ട് നീ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ അതെ നാലെ ഇൻറ്റുട്ടിനെ വാപ്പ കുറെ നോക്കിയിരുന്നു ഹാ സിദ്ദീഖ് അല്ലാൻ അവിടെ പറയാണ് ആ സ്പോട്ടിൽ പറയാണ് എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ കുറെ നോക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് കണ്ട് കിട്ടുമോ എന്ന് കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒടലിൽ ഈ തല ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് വലുത് എനിക്ക് വലുത് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് വലുത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എനിക്ക് വലുത് ഈമാനാണ് കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ദീനിനെ അവർ ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിലക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം തിരിച്ചു പറയാതിരിക്കലല്ലേ നല്ലത് അന്നങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിലും പക്ഷേ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് സൂറത്ത് തോബയിലുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുകളൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സമയമല്ല ഏകദേശം നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള സമയമായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്തുകളും കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സത്യനിഷേധത്തിന് സത്യത്തിന് പകരം സത്യനിഷേധം കൊണ്ടവർ വാങ്ങിയവർ അവരല്ലാഹുവിനൊരു ദ്രോഹവും വരുത്തുകയില്ല വലഹുമതാബുന്നലീം അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് നോവുറ്റ ശിക്ഷ വരാനുണ്ട് സത്യനിഷേധികൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ സത്യനിഷേധികൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാതിരിക്കട്ടെ അന്നമാൻ ഉംലീലഹും ഹൈ അന്നമാൻ ഉംലീലഹും നമ്മൾ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത് പുരോഗതികൾ നൽകുന്നത് ഹൈറുള്ളി അംഫുസിഹിം അവരുടെ സ്വന്തത്തിന് നേട്ടമാണ് എന്നവർ കരുതാതിരിക്കട്ടെ ഇന്നമാൻ ഉംലീലഹും തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത് അവരെ പിന്തിപ്പിച്ചിടുന്നത് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നമാനും ലീലഹും ലിയസ്ദാദു ഇസ്മാ വലഹും മദാബും മുഹീൻ അവർക്ക് വളരെ നീചമായ ശിക്ഷ റബ്ബുരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നീചമായ ശിക്ഷ കിട്ടാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയും ചില ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെയും ചില ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ചില ആളുകൾ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ പറയും ഒരു ഹയറും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്ത ആ പഹയൻ ഉസ്താദ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ പറയും എന്തൊരു കൊടുക്കല പഠിച്ചോ നീ കൊടുക്കണത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമവും നിങ്ങൾക്കറിയോ ഫറോവക്കൊരു തലവേദന പോലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി നോക്കിയിട്ടില്ല അത്രേ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം സുധാ ഒരു തലവേദന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഫറോവക്ക് അത്ര അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിച്ച ആളാ അപ്പൊ അവർക്ക് സുഖവും സൗകര്യവും ആയുസും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നത് ഹൈറുള്ളി അംഫുസിഹിം അവരുടെ സ്വന്തത്തിന് നേട്ടമാണ് എന്ന് 
ആരും കരുതണ്ട ഇന്നമാനും ലീലഹും ലിയസ്ദാദു ഇസ്മാ അവർക്ക് നാം തീർക്കായുസ് നൽകുന്നത് അവർ കുറ്റങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിരീശ്വരവാദിയാണ് യുക്തിവാദിയാണ് നൂറ്റിയൊന്നിലാ മരിച്ചത് പറയാറില്ലേ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുകയാണ് എന്താണ് പടച്ചോൻ ആരോഗ്യത്തിനൊരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങളല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങളല്ല പിന്നെ ദീർഘായുസ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ പേർക്ക് അള്ളാഹു ഇവരെ കൂടുതൽ ആഹ്റത്തിൽ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കൂടുതൽ ഏത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ തമ്മാടിത്തം കാണിക്കണം അതിന് പത്തൊല്ലും കൂടി ഇവിടെ കടത്തിയല്ല അത്രയും കൂടുതൽ കാണിക്കുള്ളൂ ഇന്നമാനും ലീലഹും ലിയസ് ദാദു ഇസ്മാ കുറ്റങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ദീർഘായുസ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു നേട്ടായിട്ട് ആരും കാണണ്ട സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങളിലും നല്ല സംഗതികളിലും ദീർഘായുസ് കിട്ടിയാൽ അത് നേട്ടവുമാണ് സയ്യിദുനാ റസൂർഹി തങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് അതാ ചോദിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ആളാരാ ആരാണ് നബിയെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഭാഗ്യവാൻ നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യുന്നാ സി ഹയർ അതിന് നബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി അത് രണ്ടും കേൾക്കട്ടോ ഒരേ വിഷയം നബിതങ്ങളോട് ഒറ്റ വേദി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യുന്നാസി ഹയറൊന്നും അയ്യുന്നാസി ഷെറൊന്നും രണ്ടും ഒറ്റ ഒറ്റ മജിദിസ്നാ ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ആരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം കെട്ടോനും ആരാണ് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ അതിന് രണ്ടിനും പറയുന്ന മറുപടി അയ്യുന്നാസി ഹയർ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആയുസ് ദീർഘിക്കുകയും കർമ്മം നന്നാവുകയും ചെയ്തവൻ ആയുസ് ദീർഘിക്കുകയും കർമ്മം നന്നാവുകയും ചെയ്തവൻ അവനാണ് നല്ലവൻ സയ്യിദുനാ റസുല്ല അത്ര ഹയറായ ആളുകളില്ല ദീർഘായുസ് വലിയ ഹയറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നബിതങ്ങൾ എപ്പോഴും ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂലുൽ ഉമറിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂലുൽ ഉമറിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കണം പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയുസ് നീണ്ടിട്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദീർഘായുസ് അവനാണ് ഹൈറായ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ആരോ സാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും ഹൈറായ മനുഷ്യൻ ഇയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളാരാ നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി അതേ മറുപടി ആയുസ് ദീർഘിച്ചിട്ട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മനുഷ്യൻ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മനുഷ്യൻ അപ്പം ഇവർക്ക് ആയുസ് കിട്ടുന്നത് അതിനാ ഇന്നമാനും ലീലവും ലിയസ്ദാദു ഇസ്മാ വസാമലു അമല് മോശമായിട്ട് ആയുസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമായിരിക്കും അത് വലിയ അപകടമായിരിക്കും ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല തൂലുല്ലൊമറ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല തൂലുല്ലൊമറ് ഈ തൂലുല്ലൊമറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘായുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മകൾ നിറഞ്ഞ ദീർഘായുസാണ് ദീർഘായുസ് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സായിരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത് മുപ്പത് വയസ്സ് നന്മ നിറഞ്ഞ് പൂത്തുലഞ്ഞ ജീവിതം ആ മുപ്പത് വയസ്സ് മതി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിച്ചവൻ നേടാത്തത് ഇയാൾ ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ട് നേടിയാൽ ഇയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദീർഘായുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവൻ നേടാത്തത് നേടിയോ ഇയാൾ ദീർഘായുസുള്ളവനാണ് എൺപത് കാരണോ അയാൾ അകാല മരണമടഞ്ഞവനാ അയാൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആയുസ് കാരണം ഒരു വക്ത നിസ്കരിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല കുറാൻ ഓതിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ഈ ഭൂമിക്ക് കനം വെച്ച് ഇവിടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ അകാല ചരമം എന്ന് പറയും ഈ അകാല ചരമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചരമല്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ സമയത്തേ മരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ചിലപ്പോ മുപ്പത് വയസ്സ് മതി ചിലപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മതി 
അതുകൊണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചോന് ഉണ്ടാക്കണത് പണ്ടാക്കും മുത്തു നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അഫ്മലുൽ ബഷറാണ് ഹൈറുൽ ഹൽക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചത് എത്രയാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അല്ലെ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വയസ്സാണോ അത് വലിയൊരു വയസ്സാണോ ഒരാചാര് മക്കത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ അയാൾ വേറൊരാളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചുപോയി വലിയ വയസ്സൊന്നുമില്ല ആൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നെക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുകയുള്ളൂ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആചാരിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയായി ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഇയാൾക്കായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇയാൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞമ്മൾ ആ വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും മദ്രസയിലും പഠിച്ച കാലം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിലും മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആളെ കാണുമ്പോൾ കാക്ക അല്ലേ അയാൾ നാട്ടിലൊരു കാരണവില് കാക്ക ആചാരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം മരിക്കാനായി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഞമ്മൾ ആ പ്രായത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായം തോന്നൂല സംഗതി ഈ അറുപത് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തറുപത് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രായമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ അള്ളാൻ്റെ ഹബിബാഗ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അറുപതിനായിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റാത്തത് ആ മുത്ത് ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഭാഗ്യം അതാണ് ഭാഗ്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് വളരെ പ്രായമുണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നേതാവ് താജുൽ ഉലമ വരുന്നുണ്ട് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അമ്മ എന്നതുമായിരുന്നു അപ്പോ തങ്ങൾ വന്നു തങ്ങൾക്കൊരു ദുവായിന് അവസരം കൊടുത്തു വേഗം പോകണം ദ്വാരെന്ന് കഴിഞ്ഞാട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചു ആ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ എ പി ഒക്കെ ദ്വാരെന്ന് ദ്വാരെന്ന് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഇപ്പൊ ഹിജിരി വർഷം അനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറായി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ദ്വാരെന്ന് ദ്വാരെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു ഇനി ദ്വാരക്കണ്ട തങ്ങൾ ദീർഘായുസിന് ഇനി നല്ല നിലക്ക് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഹൃദയം ലംഘി മരിച്ചാൽ മതി അതെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഹൃദയം ലംഘി മരിച്ചാൽ മതി വേറെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് കിട്ടിയില്ലടാ ഒരുപാട് ലാഭത്തിലാണ് ഓടുന്നത് ഈ ലാഭത്തിനൊക്കെ അള്ളഹാനോട് ശുക്ർ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കാരണം ലോകത്തെല്ലാം തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അറുപത്തി മൂന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അറുപത്തി മൂന്നേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ലോകത്തെല്ലാം തികഞ്ഞ മനുഷ്യന് അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്ര കിട്ടിയോ അത് മുഴുവനും ലാഭമാണ് അത് മുഴുവനും ലാഭമാണ് അത്തരുന്നത് എന്തിനാണ് ഇന്നമാനും ലീലഹും ലിയസ്ദാദു ഇസ്മ അതിനാണോ അല്ല ഹയർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണോ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ലാഭത്തിൽ ഓടണോല് കുറെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെ അറുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലാഭത്തിൽ ഓടണോൽ ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ലാഭത്തിലാ ഓടുന്നത് അള്ളാഹു തായല നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുത്തുനബിയും അള്ളാഹുവും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ മറുപക്ഷത്തെ കുറി മറു വശത്തെ കുറിച്ചും ഏത് ആരാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയുസ് ദീർഘിക്കുകയും ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞ അതിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ആയുസിന്റെ ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയെല്ലാം ചിലപ്പം മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ മതിയാവും നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ ചെയ്യാത്ത തമ്മാടിത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടും ആ മുപ്പത് വയസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടേണ്ടതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓനും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെടും അത് നീണ്ട ആയുസ്സാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വണ്ണത്തിൽ
അള്ളാഹു കൂടുതൽ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകണം കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ പോയതിൻ്റെ ശേഷം മരണപ്പെട്ടവർ പലരെയും ഓർക്കുന്നില്ല അബ്ദുള്ളമാഷ് വലിയ പറമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോയത് അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മയുടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാവാക്കയുടെയും വേറെ പലരുടെയും ഉമ്മമാർ മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു ഉപ്പമാർ മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു നമ്മളെ എഞ്ചിനീയറുടെ ഉപ്പ മരിച്ച ദിവസമാണ് അള്ളാഹു ഉപ്പയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി അസ്കർ കാളോത്ത് പള്ളിയിലെ പണികളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വീണ് ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഷിഫ നൽകട്ടെ പച്ചക്കറി അവറു ഹാജി അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് വരുന്നത് അവറു ഹാജി അദ്ദേഹം സുഖമല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ആ അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകണേ അല്ല അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും തരലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവറാജിയല് എപ്പോഴും തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു പൈസ തന്നിട്ട് ദുവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്ക് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബീരാങ്കുട്ടി കാക്ക മുസ്ലിയാരങ്ങാടി വളരെ വിഷമം പിടിച്ച് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകട്ടെ മുഹമ്മദ് അക്ക എക്കാ പറമ്പ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആളാണ് കോറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സുഖമല്ലാതെ കിടക്കുന്നു പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ സാസിൽ ഇന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില വിഷമങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ പടച്ചോനെ നീ പരിപൂർണ ഷിഫ കൊടുക്കണം ഈ അബോക്രാജി ഇപ്പം വിനിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഒരുപാട് സമയം ക്ലാസ്സിന് വന്ന ആളാ കാര്യമുക്ക് അബൂബക്കർ ഹാജി അദ്ദേഹവും ഒരുപാട് സമയം ക്ലാസ്സിന് വന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാവരും ദീനിയായ കുടുംബമാണ് നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ കാര്യമുക്ക് തന്നെ വേറെ ആരാ മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദ പ്രസി അല്ലല്ല ഇത് തന്നെ അല്ലേ കാര്യമുക്ക് അബൂബക്ക റാജി മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ ആയിരുന്നു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഷറഫലി മുണ്ടക്കുളം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ബുഹാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഇപ്പം പ്രവാസിയാണ് ചെറിയൊരു അസുഖമുണ്ട് ആ വലിയ അസുഖമൊന്നുമല്ല അത് അവന് വലിയ അസുഖമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു വിജയത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പയുടെ ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോങ്ങത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണോ ഉമ്മ ഉമ്മല്ലേ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആരെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ അതുപോലെ മുസ്ലിയാരങ്ങാടി ചെറിയാപ്പ് മുസ്ലിയാർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും പ്രത്യേകം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ ക്രസൻറ്റിൽ അഡ്മിറ്റാണ് അവർക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ വലിയ പറമ്പ് ഞാൻ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഈ സംഭാവനയുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും അവരുടെയും ഒക്കെ ഉമ്മ വാപ്പമാരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ ചെറള ചുങ്കത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അബൂക്രാജിലെ ഹാരിദുലേരെ അല്ലേ എന്താണ് വിഷയം സുഖമല്ല അല്ലേ അള്ളാഹുവെ നീ പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ അമ്മ പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകണേ അമ്മ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ദുവാ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം മയ്യത്തുസ്കാരം നടക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാവരും മയ്യത്തുസ്കാരത്തിൽ ഉള്ളവർ പങ്കെടുക്കണം
എൻ്റെ കുട്ടി മോൻ്റെ കുട്ടി സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോൻ്റെ കുട്ടി ഒറ്റ ദിവസേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മരിച്ചു പോയി അപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകട്ടെ ഹയറായ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കട്ടെ ഹയറായ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകണേ അല്ല കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു വരുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല ദുവാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കും ആ നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനാസയും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ മക്കളൊക്കെ സജീവമായി സുന്നതിയമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ആ മക്കളുടെ ഉമ്മ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉമ്മയായി സുഖമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പലരോടും പറഞ്ഞേക്കും ഒന്ന് പോയാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ആ ഉമ്മക്ക് വലിയ സമാധാനമായിരുന്നു ഉമ്മത്തി ഹജ്ജുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വടക്കയിൽ ഉമ്മത്തി ഹജ്ജുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു ആ കുടുംബം വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് സങ്കടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ആഹിറം എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷകരായിരിക്കും ഒരു നല്ല ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആര് അസുഖത്തിലായാലും അവിടെ വരും മക്കളോട് കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങും ഞാനിത് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് മക്കൾക്കൊക്കെ കാശുള്ള പോലെയാണ് എല്ലാ മക്കളോടും ഇത്ര വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങും ആ കണക്ക് പിന്നെ അമ്മാനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് എവിടെ ചിലവാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഉമ്മാൻ്റെ പരിപാടി പാവപ്പെട്ട വീടുകളിലൊക്കെ രോഗികൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ എത്തും അവർക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് കൊടുക്കും സ്വതക്ക നല്ല സ്വതക്ക ചെയ്തിരുന്ന ഉമ്മയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യാനാണ് മക്കളോട് ഈ വാങ്ങണത് മരുന്ന് കുടിക്കാനല്ല അതൊരു വിധം മക്കളൊന്നും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് അന്ന് എന്തേ കാട്ടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് ചോദിക്കൂല്ല മക്കൾ ചോദിക്കാൻ ഉമ്മ അനുവദിക്കൂല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മക്ക് മക്കളും മക്കൾക്ക് ഉമ്മയും ജീവനായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് അള്ളാഹുവെ കുടുംബ സമേതം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഇഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് മദീനയിൽ പോയി എത്തിയതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ മദീനയിലേക്കൊരു ബന്ധം കിട്ടാൻ നമുക്ക് അന്തത്തൊത്തൊരു ഒന്ന് കൂട്ടായിട്ട് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ദ്വാ ചെയ്യാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഹൈറന്ന <laughs> 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 ൂക്കയാത്ത <laughs> غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي والسلام على النبي والسلام على الرسول الشبيب المبتغي والنبي 
ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അമ്മ എല്ലാം പുറത്തു തരണേ അമ്മ എല്ലാം പുറത്തു തരണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന ഒരുപാട് ഹാജിമാർ റബ്ബെ ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ ഉമ്രകൾ കബൂലാക്കണേ അമ്മ സിയാറത്തുകൾ നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അമ്മ പടസോനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത ദ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള മെമ്പർമാർക്ക് വേണ്ടി അടക്കം ചെയ്ത ദ എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ പടസോനെ രോഗികളുണ്ട് നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അമ്മ കുടുംബിനികൾ രോഗികളുണ്ട് സുഖം നൽകണേ അല്ല മക്കളുടെ മാനസിക പ്രശ്നം കാരണം വിഷമിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല അള്ളാ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ല ഒന്ന് ജോലിക്ക് പോകാനാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ല നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ല റബ്ബെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അല്ല ആഹൃത്തിലും ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ല വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹിറം നന്നാക്കി തരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ആഹ്റത്തിലൊരു ഹെല്ലും വേണ്ടാന്ന് നീ തീരുമാനിച്ച നന്ദികെട്ട വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല രോഗികളായി എണ്ണിയവർക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ല വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല അല്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയല്ല അതെങ്ങനെയൊക്കെയാ പറയേണ്ടത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാ പൊറുപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ല നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല പുറത്തു തരണേ അല്ല പുറത്തു തരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളായി പോയി ഞങ്ങൾ പാപികളായി പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ അമലുകൾക്ക് നീ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി നീ അത് നിഷ്ഫലമാക്കിയതുകൊണ്ടും നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ കബൂലാക്കണേ അല്ല അബ്ബേ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മാപ്പാക്കണേ അല്ല റഹ്മാനായ നിന്നെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്താണത് ഹറാമാക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളത് ഹലാലാക്കും 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബെ വികാരത്തിനടിമപ്പെട്ട് ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ അല്ല ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ആള് അമ്മേ ആ ഒരാ അതെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ഒരാളുടെ ഉമ്മ മക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാണ് തായിമ്മ ഹജ്മ ഉളവട്ടൂര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും കൂടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ആ ഉളവട്ടൂർ പനച്ചിയ പള്ളിയാളി അലവിക്കുട്ടി ആ അതെ അങ്ങനെ നാലഞ്ച് മയ്യത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി